അതേസമയം അത് ഒരു പക്ഷേ ജനുവരിയിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇത് വിളിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ ടെസ്റ്റ് എഴുതി അവർ പറയുന്ന സമയത്ത് റിസർച്ച് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി കൂടി ആ അഡ്മിഷൻ ടൈം ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജെ ആർ എഫ് ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഏത് കലണ്ടർ മാസങ്ങളിലും ഏത് ദിവസങ്ങളിലും വർക്കിംഗ് ഡേ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് റിസർച്ച് സെന്ററിലും നേരെ കയറി ചെന്ന് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ആ സെയിം ടൈമിൽ വേറെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിസർച്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജെ ആർ എഫ് ഒരു ഗ്രീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ പ്രധാനം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റിസർച്ച് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം റിസർച്ചിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം അതിലൊന്ന് നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് എഴുതണ്ട എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ടൈം ഫ്രെയിമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഫെല്ലോഷിപ്പാണിത് നിങ്ങൾക്ക് യു ജി സിയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും അതത് കാലങ്ങളിൽ അനുവദിച്ചു തരുന്ന മോശമല്ലാത്ത ഒരു തുക നിങ്ങളെ പഠനത്തിനായിട്ട് ലഭിക്കും ഇപ്പോഴത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡും സയൻസിനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡും പെർ മന്ത് ലഭിക്കും ഇതിൽ രണ്ടു വർഷം നിങ്ങൾ ജൂനിയർ ഫെലോ ആയിരിക്കും രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് വിലയിരുത്തി വീണ്ടും അനദർ ത്രീ ഇയേഴ്സിന് നിങ്ങൾ സീനിയർ ഫെലോ ആയിട്ട് മാറും എസ് ആർ എഫ് ആയിട്ട് മാറും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫെലോഷിപ്പിൽ അല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലെ യു ജി സി റിവിഷന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നിരക്കാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് യു ജി സി ശമ്പള പരിഷ്കരണമൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതും കാരണം ടീച്ചിങ്ങിന്റെ കൂടെ ഉള്ള റിസർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ പുതിയ ശമ്പള പരിഷ്കരണം വന്നു അതനുസരിച്ച് ഇതിലൊരു റിവിഷൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും കോവിഡും കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് വൈകി പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നോർമലി ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബിക്കോസ് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയണത് അന്ന് കോളേജ് അധ്യാപകന്റെ തുടക്ക ശമ്പളമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫെലോഷിപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോ ആ തുടക്ക ശമ്പളം വീണ്ടും റിവിഷനിലൂടെ മാറിയത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ നെറ്റ് ആസ്പിരൻസിനോടോ റിസർച്ച് ആസ്പിരൻസിനോടോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സമീപ ഭാവിയിൽ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഫെല്ലോഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ റിസർച്ച് ഫോർച്യൂൺ ആണ് സൗഭാഗ്യമാണ് ജെ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ചിലേക്ക് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ള ഉപദേശം ഇത് സാധ്യമാകുമോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സും നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു കടമ്പ നിങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജെ എൻ യുവിലോ ജാമിയ മില്ലയിലോ അലിഗറിലോ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഇഫ്ലുവിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് വളരെ അന്തസ്സോടുകൂടി റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല ഒരു ലൈസൻസ് ആണ് ഇ ജെ ആർ എഫ് അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് പുതിയ റിസർച്ചിലേക്ക് വരുന്ന ആൾ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ഒരു ജെ ആർ എഫ് ആണ് ഇനി ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യം കൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു പോകാം നിങ്ങൾ ജെ ആർ എഫ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ ഒരു ടീച്ചറായി എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള മാൻഡേറ്ററി ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഫോർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മുമ്പ് അതിനെ ലെക്ചർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലെക്ചറർ എന്നുള്ള നോമൻ ലെക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഫ്രം ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ലെക്ചർ ഇല്ല അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പ്രൊഫസർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ അപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർഷിപ്പിനുള്ള മാൻഡേറ്ററി ക്രൈറ്റീരിയ കൂടെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സാധാ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നെറ്റും ജെ ആർ എഫും കിട്ടി ടീച്ചിങ്ങും റിസർച്ചും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നല്ലതാണെന്ന്
ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഡി എ നിരക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഡിസർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡും കൂടെ കൂടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്നുള്ളത് സെവൻറ്റി നയൻ ആവാം ദാറ്റ് മീൻസ് നിയർലി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വിത്ത് പി എച്ച് ഡി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് പാക്കേജ് ഫോർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അത് വിത്ത് പി എച്ച് ഡി ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് വളരെ അന്തസ്സുള്ളൊരു ജോലി അന്തസ്സുള്ളൊരു ലൈഫ് ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണത് ഇത് റിസർച്ചിലേക്കുള്ള ഇൻട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ അവിടെ കൊണ്ടല്ല അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആവുകയാണെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് അബവ് നിങ്ങൾ ഡ്രോ ചെയ്യും വിത്തിൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഈ ഒരു ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഗുണം ഞാൻ പറയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫീൽഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ വലിയ തീയറിയൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരികയാണ് സോ ഇനി പ്രൊഫസർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊഫസർ ആകും പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ നിങ്ങളിത് ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ജെ ആർ എഫ് വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഐ ഐ ഐ എം ഷുവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് എനിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ യു ജി സി സ്കീമില് ഇത്തരം ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ സ്കൂളിൽ ഒരു അധ്യാപനാവും പോലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അധ്യാപനാവാൻ പറ്റില്ല ഒരു റിസർച്ചർ ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് വിത്തിൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ദൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ പ്രൊഫസർ ആവും പി എച്ച് ഡി പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് വയസ്സാവുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാലമാണ് ഫോർട്ടീസ് ആ ഫോർട്ടീസിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിയർ ബൈ ടു ലാക്സ് ഡ്രോ ചെയ്യും ഞാൻ ഈ പണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ പണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എല്ലാ എല്ലാവരും പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ വേണ്ടതും വേണ്ടാതിനും ഒക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല അന്തസ്സുള്ളൊരു ജോലി ആ ജോലിയിൽ നിന്നൊരു പ്ലഷർ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഞാൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനതിനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസവും മനഃപ്രയാസങ്ങളും ഒന്നുമില്ല എന്നും രാവിലെ എൻ്റെ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്കോളേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊരു ഹാപ്പിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല രസമുള്ള ഒരു ജീവിതം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റിസർച്ച് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നോക്കൂ നിയർ ബൈ ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് ഒരു പ്രൊഫസർ ഡ്രോ ചെയ്യും ഇത് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഐ എം ഷുവർ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതിന് വേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റിസർച്ചിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്താൽ ശരിയാവൂ ഇതൊക്കെ ഏതോ ബുദ്ധിജീവികൾക്കുള്ളതാണല്ലോ ഗവേഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഡെവലപ്പ് എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു സെമിനാർ സീരീസ് കഴിയുന്നു അതോടുകൂടി വിക്ടോറിയ കോളേജിലെ മക്കൾക്കെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഐ ക്യാൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഞാനത് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എനിക്കത് കിട്ടിയിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടത്തി ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളാണ് വേറെ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഉദാഹരിക്കുന്നില്ല ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പകരം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ചെയ്തു നോക്കുക എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അതിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ
ഒരു ബുക്കോ ഒന്നും വിക്ടോറിയ കോളേജിനെ കുറിച്ച് സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ മുക്കും മൂലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ കോളേജിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ആ കോളേജിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കോളേജിനെ കുറിച്ച് അരുതാത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ റോങ് എന്ന് നിങ്ങൾ കൈ ചൂണ്ടി പറയും അത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം മാറിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ട് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോളേജിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചൊല്ലി പഠിച്ചതോ എഴുതി പഠിച്ചതോ അല്ല മറിച്ച് ആ കോളേജിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ അവയർനെസ് ആണ് ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തെയും നിങ്ങളുടെ ഏരിയയെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്തും ഈ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അതാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പഠിക്കുന്നതിനപ്പുറം ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ആ ഏരിയയെ കുറിച്ചും നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ധാരണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ശരികളാണ് ഈ നാല് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സില് യഥാർത്ഥ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ബി ക്വാളിഫൈഡ് ആസ് എ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ അന്തസായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഡിപ്പസർ സ്കോളേഴ്സ് ഞാനൊക്കെ കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി ജി ചെയ്യുമ്പോൾ പി ജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ റൂം സ്കോളേഴ്സ് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിന്റെ റൂം ഉണ്ടാകും അവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡെസ്ക് ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കാം ഇതേപോലെയുള്ള ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല ക്ലാസ് റൂം മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സുഖമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്കോളറായിട്ട് മാസം ഈ പറയുന്ന ഫെല്ലോഷിപ്പോട് കൂടി വളരെ അന്തസ്സായിട്ട് റിസൾട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് തുടക്കം തന്നെ റിസർച്ചിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്നോ ഒരു സജഷൻ എന്നോ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് എന്തൊരു ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു പെർഫോമർക്കും അയാളുടെ നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതിന് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ജെ ആർ എഫ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജെ ആർ എഫിന്റെ ഡേറ്റ് നമ്മൾ കുറിച്ച് വെക്കുക അവിടെ നമ്മൾ അംഗം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഡേറ്റ് കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആ പീരീഡ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുക ഈ ഒരു 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 ടാർജറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായി നമ്മളെ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കുക അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്കൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ജെ ആർ എഫ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി റിസർച്ചിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നാളെ തന്നെ ഈ ശ്രമം ആരംഭിക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് നാളെ തന്നെ ശ്രമം ആരംഭിക്കുക ഈ ശ്രമം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷനുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വിത്ത് ഫെല്ലോഷിപ്പാണ് ഇനി അല്ലാതെയും റിസർച്ചിന് മാർഗമുണ്ട് ഞാൻ ആ ഏരിയയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒറ്റ മാർഗം മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ ഉണ്ട് നമ്മളെ സമയം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജെ ആർ എഫ് വഴി റിസർച്ചിലേക്ക് പോകാന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാണ്ട് മാർഗങ്ങളില്ലേ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ കണ്ടെത്താം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് മാറണം മൈ ഡിയർ പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു യു ഷുഡ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടം നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻസ് ഇതിലെല്ലാം ഒ
ചില യാത്രകളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും ചില ശീലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് എല്ലാതെയും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ആവാം പക്ഷെ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ദെൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോട് ചേർന്നല്ലാത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം അതൊന്നും വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ അതിൽ എൻ്റെ ഇത് കോമൺ സ്ലൈഡാണ് നമ്മളെ ഈ പരീക്ഷയെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ അതിൽ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ചിലേക്ക് വരാനുള്ള ഈ ഒരു ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഒക്കെ റെഡി വരാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ ആർ യു റെഡി ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റഡ് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മോട്ടിവേഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നല്ലൊരു ലൈഫ് ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ എന്താ പറയാ ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലി നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി ടീച്ചിങ് ഇന്ന് റിസർച്ച് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ മേഖല നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയോ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യലൊക്കെ ആയിരിക്കും റിസർച്ചിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അതിന് നമുക്കൊരു നല്ല മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഒരു ചെറിയ കൊട്ടേഷൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതാണ് ഐ ക്യാൻ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐ ക്യാൻ എനിക്ക് പറ്റും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് പറ്റും ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല യു ക്യാൻ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ എന്ന് പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് അങ്ങനെ പോലും ഞാൻ പറയില്ല കാരണം അത് ഞാനല്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളെന്ന് പറയണം എനിക്ക് പറ്റും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ സാധാരണ വെറുതെ ഒരു അധ്യാപനാണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില സെഷനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒരു വെറൈറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു ആനിമേഷൻ ആയിരുന്നില്ല സിനിമയിലെ ഒരു സീൻ ആയിരുന്നില്ല റിയൽ ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവില് ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ലാവലിനിയുടെ ഓൾവാർഡ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഞാനത് ഇങ്ങനെ ബെറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ വെറുതെ എടുത്തിട്ടതാണ് സോ എത്രത്തോളം പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഡിറ്റർമിനേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു മാതൃകയായിട്ട് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അരമാർക്കിനോ ഒരു മാർക്കിനോ ഒന്നും നമ്മൾ വീണു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഗവേഷണവും നമ്മുടെ അധ്യാപനവും അതിലേക്കുള്ള പോക്കും എല്ലാം വളരെ ഫന്റസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത്രയൊക്കെ ആയപ്പോഴ് ടീച്ചിങ്ങിലേക്കും റിസർച്ചിലേക്കും വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്ന പി ജി സ്റ്റുഡൻസിനോട് അവിടെ ഇനി എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടത് കഴിയൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ റിസർച്ച് എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് അതിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആണ് അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റിസർച്ച് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് വീണ്ടും വരുന്നു ദെൻ ഈ റിസർച്ചിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിസേർ ടു നോ അറിയാനുള്ള മഹത്തായ ആഗ്രഹം
ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ബോർ അടിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സ്വയം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഐ മീൻ യുവർ യുവർ കപ്പാസിറ്റി ടു റിഫ്ലക്ട് യുവർ സെൽഫ് ടു റിഫ്ലക്ട് റിഫ്ലക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഒരു നോളജ് ലെവൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല മറിച്ച് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അനാലിസിസ് വിശകലനൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടേതായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്ത് സത്യാന്വേഷണം അതാണ് ശരിക്കുള്ള റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നു അത് കണ്ടെത്തുന്നു ഇവിടെ എമർജൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് തിങ്കിങ് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയാണ് സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ കാതലായ വശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ വിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സത്യത്തിലേക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഞാൻ എത്തുള്ളൂ എന്നെ ആരെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് എന്റെ ഈ അന്വേഷണത്തില് ഇടപെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് യഥാർത്ഥ സത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനോ ആ സത്യത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനോ സാധിക്കില്ല ഗവേഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ സംഗതി ഇതാണ് അത് ട്രൂത്തും സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്തും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് തിങ്കിങ് ഇനി ഈ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ഒരു പൗരാണിക തലം നോക്കിയാൽ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ദ ഫസ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ സെർച്ച് ഫോർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിംഗ് ദ ട്രൂത്ത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആൻഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്നും ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്നും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് സവിശേഷമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചിന്താരീതിയാണ് ഈ ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ കാലം തൊട്ട് മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് അതിന്റെ ബേസിലാണ് എന്നും റിസർച്ച് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിലേക്കൊന്നും പോകാമല്ല അതിന്റെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആയ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ റിസർച്ചിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ചിന്താധാരയാണ് തുടർന്ന് വന്നാൽ ഫ്രാൻസിസ് ബെയ്ക്കൺ ദ സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ ഒരുപാട് സവിശേഷമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പൊതു തത്വത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ചിന്താരീതി ഇതും റിസർച്ചിനെ ഗവേഷണത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് അതിന് പറയാം ഇതിനും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് രീതികളും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിസർച്ചിലെ പുതിയ രീതികൾ വന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെർത്ത് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ഇൻ റിസർച്ച് ലോജിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേ ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവില് ചില പരികൽപ്പനകളൊക്കെ വെച്ച് അതിനു വേണ്ട ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ആ ഡാറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് ചില ജനറലൈസേഷനും സജഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ പഠന രീതിയായി റിസർച്ച് മാറുന്നു ഗവേഷണം എന്ന് മനുഷ്യരുണ്ടായോ അന്ന് തൊട്ട് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് കൃത്യമായ രീതിയും സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് പിന്നീടാണ് ആ വരുന്ന കാര്യത്തെ ഞാൻ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് ചില പോയിന്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മനോഹരമായ കൃത്യമായ രീതിശാസ്ത്രമുള്ള നമുക്കൊക്കെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊക്കെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആവാനും അതിൽ ആകൃഷ്ടരാവാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റിസർച്ച് ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ജനറേറ
ഉപ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും സങ്കേതങ്ങളും ഒക്കെ റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ല ഇന്നുള്ളത് അല്പം കൂടെ സ്പെക്ക് കൂടിയതാണ് ഓരോ വേർഷൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴും ആ ഒരു സെൽഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയ ഡിവൈസുകൾ ഇറക്കുന്നത് ഒരു 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 വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണും ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണും അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റിയും ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ കുതിച്ചുകാട്ടവും മാത്രം കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ റിസർച്ച് ഈസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ജനറേറ്റ് നോളജ് പുതിയ അറിവുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിസർച്ചിലേക്ക് വരുന്ന നിങ്ങളോട് ആദ്യം മനസ്സ് വെക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് നോളജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ഗവേഷണം ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എസ് ടു ടെസ്റ്റിംഗ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൾസോ ഹെൽപ്പ് അസ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ നോളജ് നിലവിലുള്ള അറിവിനെ പരിശോധിക്കാനും പുതിയ അറിവിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും ദിസ് ആഡിങ് സംതിങ് ന്യൂ ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഇന്നലെയുള്ള അറിവിലേക്ക് ആഡിങ് സംതിങ് ന്യൂ ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഇപ്പൊ ഫോണിന്റെ പതിമൂന്ന് എന്നുള്ള വേർഷൻ ആണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നാളെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് പതിനാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോണിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വേർഷൻ അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻത്ത് വേർഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ അല്പം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വേർഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ആ പ്രക്രിയയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാ മേഖലയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അറിവിന്റെ മേഖലയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അറിവ് പ്രസരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയമാണോ ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് നിലവിലുള്ള അറിവ് പുതിയ അറിവിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ധാരാളം മേഖല വരുന്നു പെട്ടെന്ന് കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല കർഷകനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കർഷകനെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു അവർ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ജോലി അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മേഖല അതിനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പഠിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ ആ മേഖലയെ മുഴുവനായി സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് അല്പം കൂടെ പുതിയതായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എങ്കിൽ ഞാൻ ആ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഞാനൊരു ഗവേഷണമായിട്ട് മാറുന്നു അവിടെ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു പുതിയൊരു കാര്യം ഞാൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇങ്ങകലെ അങ്ങകലെ ഇരുന്നിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എന്തിനു വേണ്ട എല്ലാം ഞാനത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ റിസർച്ചിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതല്ലാതെ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ അതിന്റെ അകത്ത് അകത്തളങ്ങളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബുദ്ധിജീവികൾ നടത്തുന്ന എന്തോ പ്രവർത്തനം അല്ല ഇത് ജീവിതം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് റിസർച്ച് അപ്പൊ റിസർച്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അങ്ങ് ഇസ് ദ ഗേറ്റ് വേ ടു ന്യൂ നോളജ് പുതിയ അറിവിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് എന്നും ഗവേഷണം എവിടെന്നൊക്കെ കിട്ടാം റിസർച്ചിന് ആസ്പദമായ നോളജ് നമ്മൾ തപ്പിപ്പോകുന്നത് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നുമല്ല അനുഭവം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് റിസർച്ചിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അത് റീസണിങ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഡിഡക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ പല ചിന്തകളും ആയിരിക്കാം ഒരു റിസർച്ചിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കൊരു റിസർച്ച് സ്കോളർ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റിസർച്ചിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഗവേഷണ മേഖല നിങ്ങൾ
സാമാന്യവൽക്കരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നത് ചില കൺസെപ്റ്റിനെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കാം വെറുതെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല സാമാന്യവൽക്കരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ആഴത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചില ആശയങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ എത്തിയാലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ റിസർച്ചിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ എംപെരിക്കൽ എവിഡൻസ് ഗവേഷണം എല്ലാം കൃത്യമായ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ പ്രൂഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരാളുടെ ആശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ താല്പര്യങ്ങളോ അയാളുടെ മാത്രം ചിന്തകളോ ഒന്നും അയാളുടെ വേർഷൻസ് ഒന്നും അല്ല റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് എല്ലാവരിലും സംശയലേശം തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ച് എംപെരിക്കൽ എവിഡൻസിന്റെ ഭാഗമായി ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിസർച്ചിന്റെ എത്തിക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം റിസർച്ച് ഞാൻ ഗവേഷണം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കൊണ്ടെന്ന് നേരിച്ച് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിക്കോളണം എന്നില്ല എന്നർത്ഥം ദെൻ ഡിമാൻഡ്സ് ആക്യുറേറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നല്ല നിരീക്ഷണം വേണം നല്ല പ്രക്രിയാബന്ധ സമീപനം അതിന് വേണം ഗ്യാദറിംഗ് ന്യൂ ഡാറ്റ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് സോഴ്സ് റിസർച്ച് എപ്പോഴും അതിന്റെ അറിവിന്റെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ അതിന്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് റിസർച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് ആ സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജിലാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിട അല്ലാതെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് അത് വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നു ദൻ റിസർച്ച് റിക്വയേഴ്സ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റിസർച്ച് എന്നുള്ളതിൽ എല്ലാവർക്കും റിസർച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആവശ്യമാണ് റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് റിസർച്ച് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോഴേ അത് റിസർച്ച് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് സ്കോൾ ആയിട്ടാണ് ഒരു വേള റിസർച്ചും ഈ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും കൂടി സൈമൽട്ടേനിയസായിട്ടും പോകുന്നുണ്ടാവാം എങ്കിലും അതിനൊരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആവശ്യമാണ് ട്രൈ ടു ആൻസർ അൺസോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലം പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് അൺഹറിഡ് ആക്ടിവിറ്റി അതും കൂടെ ആലോചിക്കണം നാളെ തന്നെ ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിക്കളയാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ധൃതിയില്ലാതെ റിസർച്ചിന്റെ എക്ടിക്സ് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴേ അതിന് ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് റിസർച്ച് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കും വേണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഗതി നോളജ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ഡിസിമിനേഷൻ നോളജ് ഡിസിമിനേഷൻ അവിടെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതും റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പീപ്പിൾ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ഇൻ ത്രീ വെയ്സ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ട് റീസണിങ് മൂന്ന് റിസർച്ച് ദൻ പീപ്പിൾ തിങ്കിങ് ഇൻ ത്രീ വെയ്സ് ഡിഡക്റ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഡിഡക്റ്റീവ് ഇത് പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് റിസർച്ച് ഹാസ് ത്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെൽഫ് കറക്റ്റിംഗ് ഗവേഷണത്തിന് പോകുമ്പോൾ അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആണ് അങ്ങനെയാവാം ഇങ്ങനെയാവാം അത് റിസർച്ചിലില്ല അത് റിസർച്ചിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ റിസർച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് എംപെരിക്കലാണ് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സെൽഫ് കറക്റ്റിംഗ് റിസർച്ച് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അന്ന് അത് ശരിയായിരുന്നു പതിനഞ്ചിൽ വന്നപ്പോഴേ അതിലൊരു കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് വന്നു അത് ഇങ്ങനെയും കൂടിയാണ് ഇരുപതിൽ വന്നപ്പോഴേ വീണ്ടും അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വീണ്ടും മാറി അപ്പൊ പത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റം അതിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സ്വയം തിരുത്തുന്നതാണ് ഗവേഷണം സയൻസിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് യൂസിങ് വെരിഫൈബിൾ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അതാണ് റിസർച്ച് സയൻസ് ഇതില് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ
ഒരു ഗസ്റ്റ് വ്യൂ ഈ ഗവേഷണത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഇന്ന 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സെഷ ഇൻഫർമേഷൻസിലേക്കാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് റിസർച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാകും പല തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആദ്യം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റിസർച്ച് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓർ ലോവൽ ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് റിസർച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ചേഴ്സ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ യു ജിക്കോ പി ജിക്കോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താം ഫസ്റ്റ് ലെവൽ അവിടെ റിസർച്ചിൽ ഉണ്ട് റിസർച്ചിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഓൺ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ലെവലിലുള്ള റിസർച്ച് ആണ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെന്നെ ഇതൊന്നും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നായി നിങ്ങൾ പറയ കാണരുത് ഇതിനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ യു ജിയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം പി ജിയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ഈ പ്രൊജക്ടുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് വരുന്നു അല്പം കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എം ഫിൽ ലെവലിലോ കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീസിസ് ടൈപ്പ് ഉള്ള ചില പി ജി കോഴ്സുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഔട്ട് സൈഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് തലത്തിലേക്ക് പോകും അതായത് ഒറിജിനൽ റിസർച്ചിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലെവല് മൂന്നാമത് ഇത്രയും ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കൂടെ പോയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹയർ ലെവലിലെ റിസർച്ച് വളരെ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെവലിൽ ഒരു വേള അണോയിങ്ലി ഓൺ അൺലോയിങ്ലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെവലിലുള്ള ഹയർ ലെവലിലെ റിസർച്ചിലേക്ക് വരാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഫെലോഷിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഈ റിസർച്ചിലേക്ക് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജനറേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ഇനി ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി റിസർച്ചിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളൊന്നും അല്ല പെട്ടെന്നൊരു റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസർച്ചിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ഒരു ചെറിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലൂടെ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഓർ ബേസിക് റിസർച്ച് സാധാരണ റിസർച്ചിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് പ്യുവർ റിസർച്ച് എന്ന് പറയും ആഡ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് സംതിങ് ആഡ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നെസസറിലി പ്രൊവൈഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ റിസർച്ച് അതാണ് ബേസിക് റിസർച്ച് ഇതിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കുന്നത് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഈ ഒരു ഗവേഷണം പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസിന് വേണ്ടി പറ്റുന്നതോ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ നിലവിലുള്ള നോളജ് ബേസിനെ വിശാലമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ദ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ഫൈൻഡിങ്സ് മേ ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂറോളജിസ് റിസർച്ച് അബൌട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് നടത്തുന്ന ഗവേഷണം അത് എത്രയോ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇന്ന് ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും അതിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോങ് ടേമില് ബേസിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റിസർച്ച് ആണ് ഒരു വിഭാഗം ഗവേഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം പ്രൈമറിലി ടുവേർഡ്സ് ദ സ്പെസിഫിക് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഒബ്ജക്ടീവ്സ്
ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ മാനവരാശിയുടെ നോളജിന്റെ നോളജ് ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സിനെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ഏറ്റെടുക്കാം നമ്മൾ മനസ്സിലുള്ളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ കേട്ടോ പറയുന്ന ഐഡിയയാണ് റിസർച്ചിലേക്കൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ ഇനി അത് എത്രയോ ഉള്ളിലേക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരണം ഞാൻ വളരെ വിശാലമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതല്ല എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കണം എൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ റിസർച്ച് മേഖല താല്പര്യം കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് ബേസിക് ആവണോ അപ്ലൈഡ് ആവണോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ബേസിക് റിസർച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം ഏതിലാണ് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സമീപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പഠിച്ച വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ താല്പര്യത്തെയൊക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയിടേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ബേസിക്കല് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചിലേക്ക് വരാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈസി ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒരു റിസർച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഇരിക്കുക ഞാൻ എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ബേസിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് മൂന്നാമത് ഒരു റിസർച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അത്രത്തോളം കനം ഇതിനില്ലെങ്കിലും ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് നമ്മൾ ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന റിസർച്ചിനെയാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് കോളേജിന്റെ എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കരിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അധ്യാപകരെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കണം അവിടെ ഞാനൊരു ഒരു റിസർച്ച് നടത്തുവാൻ നേരിക്കുക ആ റിസർച്ച് വർഷങ്ങളോളം നടത്തിയാലേ പ്രോബ്ലം അവിടെ കിടക്കും അതല്ല മാത്രമല്ല പ്രോബ്ലം നടത്ത സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രോബ്ലം എപ്പോഴാണോ നടത്തുന്നത് സോറി റിസർച്ച് എപ്പോഴാണോ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൽ പ്രോബ്ലവും സൊല്യൂഷനും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസർച്ച് അതിനെയാണ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു റിസർച്ചിന് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ധാരണ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോ ജനറലൈസബിൾ ടു എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് ഈ ഫറൂഖ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ അധ്യാപകരോ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ പരിഹരിച്ചത് അത് വിക്ടോറിയ കോളേജിന് ഇപ്പം പറ്റിക്കോളണമെന്നില്ല അവിടെ മാത്യു സാറ് നടത്തുന്നത് വേറൊരു ഗവേഷണം ഇതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതേസമയം നിങ്ങളൊരു ബേസിക് റിസർച്ച് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവിടുന്നത് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ മൂന്ന് റിസർച്ചിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഗവേഷണപരമായ താല്പര്യത്തെ ഒന്ന് അടുക്കും ചിട്ടയോട് കൂടി ഒതുക്കി വെക്കാനാണ് ഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഏരിയ അതിലിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ബേസിക് റിസർച്ച് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആർക്കും നടത്താവുന്നതാണ് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചില ചില പ്രോബ്ലംസ് അതൊരു ഗവേഷണ മനസ്സോട് കൂടി അതിനെ കാണുക എന്നിട്ട് അതിലൊരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ നിങ്ങൾ നടത്തുക ആ ഇൻ്റർവെൻഷൻ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ് തീരുമാനിക്കുക ആ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഇൻ്റർവെൻഷൻ്റെ ഫലമായി ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് അതിനൊരു ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ആ ഫീൽഡിലുള്ള ആർക്കും നടത്താം സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ നടത്താം ടീച്ചർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ നടത്താം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ ആ മേഖലയിൽ നടത്താം ഒരു പോലീസുകാരന് അവിടെ നടത്താം 
ഞാൻ ഈ ഗവേഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഗവേഷണത്തിലേക്ക് പി ജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എങ്ങനെ വരാം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരു റൂട്ട് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒട്ടനവധി റൂട്ടുകളുണ്ട് അങ്ങനെ റിസർച്ചിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണെന്നും ആ ഗവേഷണം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുമാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇനി എന്റെ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഇതേക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കമന്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരു ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് യുവർ എന്നിപ്പടി എന്തും പറയട്ടോ രസമായിട്ട് ഗവേഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ പറയും പേടിച്ചു പോയോ ഞാനൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ ഗവേഷണത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ തിരക്കിടില്ല എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഫെലോ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും കൂടെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനോ ഒക്കെ മറ്റേത് ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ അടുത്തില്ലല്ലോ ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം തമാശകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പ്ലീസ് ആരും ഉണ്ടെന്നില്ല നിങ്ങൾ മിണ്ടാതെ ഞാൻ മിണ്ടില്ല എന്ന് ഇനി വാശി പിടിക്കട്ടെ ഞാൻ അത് പ്രിപ്പിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ സിനോപ്സിസ് ആ ഗൈഡുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസർച്ച് സെന്റർ അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ച കോളേജിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാവാം അപ്പൊ എന്റെ കോളേജ് കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ച റിസർച്ച് സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആവാം ഇവിടെ ഉള്ള സബ്ജക്ടിൽ എന്നിട്ട് ആ ഒരു റിസർച്ച് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷനും അതിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷനും വെച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഫയൽ പുട്ടപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർവകലാശാല നിങ്ങൾക്ക് ആ സെന്ററിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ തരും ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർഡറിന്റെ കോപ്പിയും നിങ്ങളുടെ ജെ ആർ എഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ യു ജി സിക്ക് കൊടുത്ത് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ മാസം ഒന്നാം തീയതി നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ഡേറ്റ് അന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഒരു എ ടി എം കാർഡോ ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ പൈസ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഗവേഷണം നടത്താം ഓക്കെ റുക്സാന ക്ലിയർ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി വേറെ ശബ്ദങ്ങളുണ്ടോ ശരി ഞാൻ ഇന്ന് അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് പോവാ എനിക്ക് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാതെ ആവുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെന്താണ് അസ്വസ്ഥത അല്ല ഒരു സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ അത്രേ ഉള്ളു യെസ് ഇനി ഞാന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ചതുണ്ടല്ലോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് സർ ജെ ആർ എഫ് ഒക്കെ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോ ഐ എം സോ ഹാപ്പി കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മേഖല തന്നെയാണ് 
നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ റിസർച്ചിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനലിലൂടെ റിസർച്ചിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ജി ആർ എഫ് ആയ വളരെ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് സാറിനെ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ റിസർച്ചിലേക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലാം അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം റിസർച്ച് പാരഡൈംസ് ഇൻ എജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ട ടോട്ടൽ പറയാം നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ റിസർച്ചിനെ നമുക്ക് പാരഡൈംസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയും മിക്സഡ് റിസർച്ച് ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഈ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കോമൺ സ്ലൈഡ് ആണ് അത് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ അത്തരം സ്ലൈഡ്സിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആ ടേംസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഫിഗർ സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ആണ് എന്ന് പറയാം ഡാറ്റയൊക്കെ കറക്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഡാറ്റയെ ഫിഗറേറ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു നമ്പറിന്റെ ബേസിൽ സംസാരിക്കുന്നു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വളരെ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇത്ര ആളുകളിൽ ഇത്ര ആളുകൾ ഇന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഇന്ന രീതിയിലായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ഇന്നതാണ് എന്ന് കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള റിസർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഈ അക്കങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം കുറെ കൂടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രത്തോളം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നതായത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഡാറ്റ കളക്ഷനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യം ഇതൊന്നും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും നമ്മൾ ഒരാളെടുത്ത് ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാണ് ആ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചോദ്യാവലി കൊടുത്തിട്ട് അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ഇന്നതുണ്ട് എസ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ നോ എന്ന് പറയൂ അപ്പൊ എസ്സിന് നമ്മൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ആ ഉത്തരത്തിന് നമ്മൾ ഒരു സ്കോർ കൊടുക്കും നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോർ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള അയാളുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു സംഗതി ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ ഇരുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എസ് നോ ആയിരിക്കില്ല പറയുണ്ടാവുക എസ് സി നോയിൽ കിട്ടിയ ആൻസറുകളെ നമുക്ക് ആ അക്കത്തിനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫൈൻഡിങ്സിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഇത്ര ആളുകൾ എസ് പറഞ്ഞു ഇത്ര ആളുകൾ നോ പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ടേബിൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവില് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചു അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നു റിസർച്ചിലും ഈ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരി പാരഡൈംസ് ഉണ്ട് അതിലാണ് ഒന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും രണ്ടിന്റെയും ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ എന്റെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവില് ഇൻവോൾവ്സ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കുറച്ചുകൂടെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം മറ്റത് കൂടുതൽ ഡിഡക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ലിറ്റിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഹൈ ഡിഗ്രി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്പോ നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു റിസർച്ച് അതിൽ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് സയൻസും ഹിസ്റ്ററി സയൻസിലെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് നടക്കും അത് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും അതേസമയം ചരിത്രത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകളായിരിക്കാം നടക്കാൻ സാധ്യത പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ദെൻ മിക്സഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
സാങ്കേതികതയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിസൈനിന് കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു റിസർച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്നല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബേസിക് റിസർച്ചും അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചും ഒക്കെ ആ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിലാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിൽ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിന് വീണ്ടും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസൈന് ആണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും ഇനി നമുക്കൊരു റിസർച്ചിന്റെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കാനുള്ള എന്താണ് ഒരു റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇതിൽ ആദ്യം ഞാൻ പറയാം യു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്നാണ് ഗവേഷണം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് എനിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ കിട്ടുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ജെ ആർ എഫ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ആർ എഫിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതല്ല ജെ ആർ എഫ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകാം ഒരു റിസർച്ചിന്റെ സിനോപ്സിസ് തയ്യാറാക്കാനിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം അതല്ല നാളെ എനിക്ക് എങ്ങനെ റിസർച്ച് സിനോപ്സിസ് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം റിവ്യൂ എന്നാണ് പറയാം റിവ്യൂ എന്നുള്ള വാക്ക് റിസർച്ചിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റിവ്യൂ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള സ്റ്റഡീസ് വായിച്ചു നോക്കലാണ് റിവ്യൂ എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് റിസർച്ച് മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് റിവ്യൂ വാസ്തവത്തിൽ റിവ്യൂ അത് റിവ്യൂവിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ താലോലിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഗവേഷണ സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി തരാനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ബേസിക് ആവാം അപ്ലൈഡ് ആകാം ഒരു ഡിസൈനിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതാകാം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു റിസർച്ചിൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി അതിർവരമ്പുകൾ ഇടാൻ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഒരാളോട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാകാം ഒരു സിനിമ കാണുന്നതാകാം ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതാകാം ഒക്കെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാ നമ്മൾ സാധാരണ ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ വായനയുടെ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ വായനയിൽ മനസ്സിൽ വേറൊരു സാധനം കുറിച്ചിട്ടു എനിക്കൊരു ഗവേഷണം നടത്തണം സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്രദമായ അതല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഗവേഷണം പെർസ്യൂ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ആ ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു സാധനം കൂടി കൊളത്തി ഇട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വായന നിങ്ങളെ റിസർച്ചിലേക്ക് നയിക്കും അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് റിവ്യൂ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ വിനോദയാത്ര പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ട്രിപ്പ് പോകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ട്രിപ്പ് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശം കാണാൻ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ പോകുന്ന ട്രക്കിങ്ങും യാത്രകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിൽ കൊളുത്തിട്ടുകൊണ്ട് പോവാം എനിക്കൊരു ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ എന്റെ റിസർച്ച് ഇന്ന മേഖലയിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം അതിനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ അപ്പൊ ഇനിയുള്ള യാത്രകളിൽ ആ ഒരു റിസർച്ച് കമ്പനന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ യാത്രയെ സമീപിച്ചു നോക്കൂ ആ കാഴ്ചകളെ കണ്ടു നോക്കൂ അതൊരു റിവ്യൂ ആണ് ഒരു നല്ല സെമിനാർ നടക്കുന്നു സർവകലാശാലയിൽ അത് സെമിനാർ അല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള സ്റ്റൈൽ മാറ്റിയിട്ട് എനിക്കൊരു ഗവേഷണം നടത്തണം ആ ഗവേഷണം നടത്താനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഏരിയാസ് ഈ സെമിനാറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ആ മനസ്സോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആ സെമിനാറിൽ പോയിരുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഗവേഷണം 
ഒത്തിരി ന്യൂസുകളാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലേ ഈ കുട്ടി റിസർച്ചുമായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ന്യൂസുകൾ വന്നത് ഈ വന്ന ന്യൂസുകളൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ റിവ്യൂൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആക്ട്രോസിറ്റീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആ റിസർച്ച് നടത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള ആറു മാസക്കാലത്തെ ജൂൺ വരെയുള്ള ആറു മാസക്കാലത്തെ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ മലയാള പത്രങ്ങൾ ഈ കുട്ടി എന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല രാവിലെ കോളേജിൽ വന്നാൽ അവൾ ലൈബ്രറി പോകും പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ അഞ്ച് പത്രങ്ങൾ വായിക്കും വായിച്ചിട്ട് ഇതിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള ഇത്തരം പീഡന സംഭവങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യും നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കും ആരാണ് പീഡിപ്പിച്ചത് ആ പീഡനത്തിന് ഇരയായത് ആരാണ് ഇവർ തമ്മിൽ വയസ്സ് എന്താണ് ഇതിൽ ഇവർ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പീഡനം നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു ഇതിലെ അന്വേഷണം എങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തത് അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് ഈ കറക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ മീൻസ് ഗവേഷണപരമായിട്ട് നെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കുറെ സംഗതികളാണ് വരുന്നത് എത്ര കുട്ടികൾ പീഡനത്തിന് ഇരയായി ഈ ഈ ന്യൂസിൽ പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കേസുമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡൈസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു നമ്പർ എടുത്തു ആ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഈ ഈ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പ്രായം അതിന്റെ ശരാശൻഷിപ്പ് എത്ര ബ്ലഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിൽ ഒത്തിരി ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് തികച്ചും അക്കാദമികമായി ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ പോയിരുന്ന ഒരു ഗൈഡിനെ പോയിരുന്ന് സംസാരിച്ച് ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം കണ്ടെത്തലല്ല ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദൈക്ക് ഫോർ ദ റിസർച്ച് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഏരിയാസ് അങ്ങനെ ധാരാളം ഏരിയാസ് വരുമ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കുട്ടി എവിടെയും ഫീൽഡിലൊന്നും പോയില്ല എന്ന് ലൈബ്രറിയിൽ വരുന്ന അഞ്ച് അഞ്ചിൽ ആറിൽ കുറയാത്ത പത്രങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ന്യൂസുകൾ അപ്പൊ ആറു മാസം കൊണ്ട് എത്ര കേസുകളായി കിട്ടി എന്ന് പറയും അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ ജനുവിനിറ്റി പരിശോധിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അപ്പൊ അത് തുടർന്ന് വരുന്ന ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തടയുന്ന കാര്യത്തില് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അവസ്ഥ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു അതൊരു ഗവേഷണമാണ് അത്തരം ഒരു ഗവേഷണ ആയപ്പോഴ് ആ ഗവേഷണം നടത്തിയപ്പോഴ് അത് നമ്മളുടേതായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ റിസർച്ചിലുള്ള അധ്യാപകരൊക്കെ പറയുന്നത് ദ പ്രോബ്ലം ഷുഡ് ബി എ ഫെൽ ടു വൺ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു സംഗതി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം വിഷയം നിങ്ങളുടേതായിരിക്കണം ആ നിങ്ങളുടേതാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതായിരിക്കണം ആ ഗവേഷണം അപ്പോഴേ അത് നിങ്ങളുടേതായിട്ട് മാറുള്ളൂ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗവേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാം ആ റിവ്യൂ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിരിക്കാം ഒരു സെമിനാർ ആയിരിക്കാം ഒരു സിനിമയായിരിക്കാം ഇപ്പോ നമ്മുടെ പുതിയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗവേഷണത്തിന്റെ കാരണം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ സമീപിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഗവേഷണത്തിനുള്ള വിഷയം കിട്ടും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗവേഷണത്തിനുള്ള വിഷയം കിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വാർത്താ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഗവേഷണത്തിനുള്ള വിഷയങ്ങൾ കിട്ടും സിനിമയിൽ നിന്ന്
സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എ റിസർച്ച് ഹാസ് ടു ബി വെൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആൻഡ് പിൻ പോയിന്റഡ് ഇഫ് എ പ്രോബ്ലം ഈസ് മീനിങ്ഫുള്ളി സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫോമുലേറ്റഡ് ഇറ്റ് മേക്സ് സബ്സിക്വൻ റിസർച്ച് എഫേർട്ട് ഈസിയർ നമുക്ക് ചിലപ്പം പലപ്പോഴായിട്ട് തോന്നും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് റിസർച്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആവേശത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എടുക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിൽക്കും അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ റിസർച്ച് ആരംഭിച്ച് അവസാനിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യം മനസ്സിൽ കണ്ട് നല്ല വഴി വെട്ടിത്തെളിച്ച ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അത് മാറും ഡിസ്കഷൻ ആവശ്യമാണ് ചിന്ത ആവശ്യമാണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ദോസ് വിച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ those which related to the relationship between the variables variables nokku parayumbo technical ayipo then technical onnu upayogikkanda nu thirumanichathana pala tarathilulla rendu rendu vasthukal thammilulla bandhangalaga allengile direct aayitte oru vasthu oru 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 concept inde swabhavathe kurichayirikkam allengil oru pudhiya oru kai research problem aanu ee problem oru personal experience il ninnu varam അതല്ല എന്നെങ്കിൽ ഒരു തിയറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു തിയറി പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നാവാം ഡിസ്കഷനിൽ നിന്നാവാം ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ നിന്നാവാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി കിട്ടിയില്ല ആളുകളൊക്കെ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയ ആൾ ഓർക്കുക ഇന്ന ഇന്ന മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ പോയപ്പോ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോ ഒരു എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സുഖമില്ലാണ്ടായി അവർക്ക് വേണ്ടത്ര ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അവരെ ഈ മനസ്സിനെ വല്ലാണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു അമ്മയ്ക്കും ഒരു അച്ഛനും ഇത്തരം ഗതി വരരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ അസുഖത്തിന് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും ഒരു മെഡിക്കൽ വിഭാഗവും ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പെടുത്തത് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വന്നത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ രോഗത്തിന് വേണ്ട ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നോക്കു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു ചിന്തയാണ് അത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നു ഒരു ഗവേഷണവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം അങ്ങനെ നല്ല ഗവേഷണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു റിസർച്ചിന് വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകും ടൈറ്റിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഒന്നല്ല ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തെ അല്പം കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്ന വിശദീകരണമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗൈഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് നേരത്തെ ചോദിച്ച റുക്സാനയുടെ സംശയം വീണ്ടും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഗൈഡിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്താ വേണ്ടത് ഗൈഡിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുടക്കം തൊട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്നത് ധാരാളം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഗവേഷണത്തിനും അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ലക്ഷ്യം മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടാകും നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
ഇൻസ്പയർഡ് ആക്കുക റിസർച്ചിലേക്ക് ഇൻസ്പയർഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഇൻസ്പയറിംഗ് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സെഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോഴാണ് ഈ സെമിനാർ കൃത്യമായി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കുക എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇതിന് വേണം പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നു ഒരു ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇപ്പൊ കഴിയെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു സിനോപ്സിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് കുറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ കണ്ടെത്തി ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് റിസർച്ചിന്റെ ഒരു മേഖല ബ്രോഡായിട്ട് കണ്ടെത്തി അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ആ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ ആക്കിയിട്ട് എഴുതി അതിന്റെ താഴെ ഈ ഒരു പഠനം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അതിന്റെ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം മൈനർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നിന്ന് സബ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് പിന്നീട് ആ ഒരു പഠനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല സമയക്കുറവുള്ള മൂന്നാമത്തത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇതിനെന്താ പറയാ പരികൽപ്പനകൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം ഹൈപ്പോത്തിസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എ ടെൻഡേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ഓർ ആൻ ഇന്റലിജന്റ് ഗസ് അബൌട്ട് ദ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ ദ സ്റ്റഡി ഒരു ഗവേഷണത്തിന് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പിന്നെ ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ പുകവലി അത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മോക്കിംഗ് സ്മോക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് സമൂഹത്തിൽ അത് ഇല്ലാണ്ടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഇനിയും സ്മോക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്മോക്കേഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഗവേഷണം എടുക്കാൻ വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ വാർഡിലെയും ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ പുകവലിക്കാരാണ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇന്റലിജന്റ് ഗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഡേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്കറിയില്ല ഈ നാലാം വാർഡിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർ പുകവലിക്കുന്നു നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു 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 അസംഷനിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് നാലാം വാർഡിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ പുകവലിക്കുന്നവരാണെന്ന് എത്തിച്ച അതൊരു ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് നാലാം വാർഡില് പുകവലിക്കാരായ ആളുകളുടെ എൺപത് ശതമാനം തന്നെയാണോ അതോ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കുറവാണോ അതോ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയി ആദ്യ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയുന്നത് നാലാം വാർഡിലുള്ള പുകവലിക്കാരുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് നാലാം വാർഡിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പുകവലിക്കാരുണ്ട് എന്നങ്ങോട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇനി അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അത് നാൽപ്പതാണോ അമ്പതാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അസംഷൻ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യും നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ അസംഷൻ ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരം ഹൈപ്പോത്തിസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സിമ്പിൾ വേർഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെ കൃത്യമായി ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെൽസ് ദ റിസർച്ചർ വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് വൈ ടു ഡു ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഹൈപ്പോത്തിസിൽ സാധാരണ പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ഷണൽ എന്നാണ് ഡയറക്ഷണൽ നോൺ ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റഡിയുടെ ദിശ നിർണയിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് അതുവേ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൃത്യമായി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രമീകൃതമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് റിസർച്ചിലെ ഹൈപ്പോത്തിസിന് വലിയ റോൾ ഉണ്ട്
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഓരോ വാർഡിലെയും പുകവലിക്കാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് എപ്പോഴും നടത്തുന്നത് സാമ്പിളിലാണ് ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ സാമ്പിളിൽ കാണുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ വലിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ പറയേണ്ടതാണ് പോപ്പുലേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിൾ എന്നുള്ള രണ്ട് വേർഡ് റിസർച്ചിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്റ്റഡി പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് വാർഡിലെയും ജനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡിയുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിൽ എല്ലാവരിലും നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി നടത്തിക്കോളാം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോയിട്ട് പുകോലിക്കണ്ടോന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ല മറിച്ച് കുറച്ച് ഏരിയയിലുള്ള ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകളെ ഒരു നിശ്ചിത രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് അവരിലുള്ള പുകവലിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കിയിട്ട് പഞ്ചായത്തിലെ പുകവലിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും ഇതിന് സാധാരണ റിസർച്ചിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ അരിയും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഞെക്കി നോക്കില്ല പകരം ഒരു കയ്യിലെടുത്ത് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് നെക്കി നോക്കും അപ്പൊ നെക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോ ആ ചോറിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും ആ സ്പൂണിൽ എടുത്ത സാധനത്തെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും ഇതേപോലെ ഞാൻ നടത്തുന്ന പഠനം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഗവേഷണത്തിന് പോകാനുള്ള കുട്ടികളുടെ താല്പര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ പഠനം അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കാമല്ലോ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എത്ര പി ജി സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആതത് വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണവുമായി താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പഠനം ഞാൻ നടത്തുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഏതെങ്കിലും കോളേജിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ പി ജിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതാണ് എന്റെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആ കുട്ടികളിലേക്ക് മുഴുവൻ എത്തിപ്പോവാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാന് എനിക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുറെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുക്കും അത് എടുക്കാൻ ചില ശാസ്ത്രീയമായ മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്നാ പറയാം അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കാനുള്ള കുറെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് പി ജിക്കുള്ള കുട്ടികളെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യും ആ കളക്ട് ചെയ്ത കുട്ടികളിൽ എൻ്റെ ഈ പഠനം ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറായിരം കുട്ടികൾ പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാനൊരു പക്ഷേ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് കുട്ടികൾ പതിനാറായിരത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കുട്ടികളെ മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ പതിനാറായിരത്തിൽ നിന്ന് ഈ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കുട്ടികളിലാണ് ഈ പി ജിക്ക് പോകാനുള്ള താല്പര്യം ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പതിനാറായിരത്തിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അറുന്നൂറ് കുട്ടികളാണ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് population is any group of individual units have one or more characteristics population may include all the individuals of a particular type of uh, restricted part of that group but sample sample is a small proportion of a population selected for the study ee population ne represent cheyina oru cheriya group aanu sample ennu parayunathu angane oru sample selection aanu naalamatha gattam ennu parayunathu ee sample aayi kaynjale nammulu state cheyida problem thinde ഒബ്ജക്റ്റീവും ഹൈപ്പോത്തിസിനും അനുസരിച്ച് ഈ പഠനം നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാന് പതിനാറായിരം പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു അറുന്നൂറ് പി ജി സ്റ്റുഡൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും ആ സാമ്പിളിലാണ് എന്റെ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അപ്പോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയി ഹൈപ്പോത്തിസ് ആയി സാമ്പിൾ ആയി നാല് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വന്നു ഇതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് development of tools and techniques for data collection statement avade undu objectives um undu collect cheyanulla group um aayittund ini ee objectives indeyum hypothesis indeyum adisthanathil enikku venda vivarangal sekhirikkunnathine vendiyulla pravartanana anjamathathu adinu vendi tools undakanam tools and techniques for data collection ee tool prepare cheyuga അത് റെഡിയാക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റിസർച്ചിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ സ
പിന്നീട് ഓരോ സമയം അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ആക്ഷൻ പ്ലാന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകലാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രക്രിയ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടൂള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ റിസർച്ച് സിനോപ്സിസിലും പ്രപ്പോസലിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഉണ്ട് പോപ്പുലേഷനും സാമ്പിളും നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ടൂളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൂളും ടെക്നിക്സും ഇതാ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഉപയോഗിക്കാം റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം റിസർച്ച് ടൂളുകളാണ് ഇനി ടെക്നിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ഒബ്സർവേഷൻ ഇതൊക്കെ ടെക്നിക്സ് എന്താ പറയാം ടൂൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സങ്കേതം തന്നെയാണ് ടെക്നിക്സ് എന്താ അതിന് പറയാം ഇന്റർവ്യൂ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സിനോപ്സിസിലാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയാം ഈ സിനോപ്സിസ് ഒക്കെ തന്നെ ഓരോ മേഖലയിലും ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ ഇതനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ സ്റ്റെം ആണ് ഏത് സിനോപ്സിസ് ഉണ്ടാക്കിയാലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഹൈപ്പോത്തിസും സാമ്പിളും ടൂളും അതിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ചിലപ്പം ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രം ദെൻ അടുത്തത് ടൂള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡാറ്റ കളക്ഷന് പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും എവിടുന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അനലൈസ് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ഇതാണ് ആറാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന് ധാരാളം ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ബേസിക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അത് റിസർച്ചിന്റെ വേറൊരു മേഖലയാണ് അതേപോലെ ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അനോവയൊക്കെ വരുന്ന അതിലാണ് പേര് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നെട്ടണ്ട അതായത് ഈ പറയുന്ന ഗവേഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിലും രണ്ട് രീതിയിൽ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിധേയമാക്കുന്നു ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ റിസർച്ച് ആസ്പിറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്കെയില് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ആ സ്കെയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടേബിളിലൊക്കെ ഇട്ട് ഈ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും ഡാറ്റ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺസോൾട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ദെൻ ഇന്റർപ്രിട്ടിംഗ് ദ ഡാറ്റ അനലൈസിംഗ് ദ ഡാറ്റ അനാലിസിസിൽ നിന്ന് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഫൈൻഡിങ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആ ഫൈൻഡിങ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സജഷൻ നൽകുന്നത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ റിസർച്ച് പൂർണ്ണമാകും ആ സജഷനും ഈ വന്ന പ്രോസസ് എല്ലാം കൂടെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് ഒരു വൈൻഡ് ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ടാണ് ആളുകൾ പിന്നെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം സമർപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് സിനോപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനോപ്സിസിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാ പറയാം എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒബ്ജക്ടീവ്സിന്റെ ബേസിൽ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന ഹൈപ്പോത്തിസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒബ്ജക്ടീവ്സിന്റെ ബേസിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ ബേസിൽ ഞാൻ അത് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സാമ്പിളിൽ എനിക്ക് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്താൻ ഇന്ന ഇന്ന ടൂളൊക്കെ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ചെയ്യും എന്നാ പറയണത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ടൂളിൽ നിന്ന് ലഭി ആ ടൂള് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന ക
എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റഡിയുടെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് സജഷൻസ് ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് തീസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ലേ ഔട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ സ്റ്റൈൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ടേബിൾ എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മറ്റൊരു മേഖല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വലിയ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഇതാണ് റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ലൈഡിൽ കാണും ടൈറ്റിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എന്നെ നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെ പറയും ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കുട്ടികളുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുട്ടികളുടെ 